வணக்கம் அசுரன் தமிழக ரசிகர்களை ஒரு பெரிய உற்சாக மூட்டியிருக்கிற ஒரு படம் வழக்கம் போல வெற்றிமாறன் ஒரு வெற்றி படத்தை சந்தித்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் வெற்றிமாறனுக்கும் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்களுக்கும் கதையை எழுதிய பூமணி அவர்களுக்கும் முதல்ல நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வெற்றிமாறன் ஒரு சமூக புரிதலோடு ஒரு மாற்று சித்தாந்தத்தை கலை வடிவத்திலே கொடுப்பதற்கான ஒரு வேலையை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார் அதற்காக அவரை நல்லா பாராட்டலாம் திரைப்பட நடிகர்கள் நல்லா நடிக்கிற போது கைதட்டி பாராட்டுவது எல்லோருடைய வழக்கம் நானும் அதை நல்லா பண்ணுவேன் தொடர்ந்து திரைப்படங்கள் பார்த்து வருகிற ஒரு ரசிகையினுடைய இடத்துலேருந்து நான் பார்க்குறேன் தனுஷ் ஒரு மிக சிறப்பான நுட்பமாக நடிக்கிற ஒரு நடிகர் அப்படின்றத இந்த படத்திலேயும் அவர் தன்னை நிரூபித்திருக்கிறார் என்று நான் சொல்லுவேன் தனுஷை பொறுத்தவரையில் நான் என்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட பேசி கொண்டு இருப்பேன் தனுஷுகளம் இன்னும் கதைக்களம் அமையலையோ ஆடுகளத்தில் பின்னி எடுத்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் கதைக்களங்கள் அமைய வேண்டும் தனுஷுக்கு வந்து அவருடைய நடிப்பை தமிழ் சமூகம் எடுத்துக்கவே இல்லை என்று கூட நாங்கள் பல இட பல நேரம் எங்களுடைய தோழியர்களோடு தோழர்களோடு நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் அப்போ தமிழில் நடிக்கக்கூடிய தனுஷுக்கு ஒரு நல்ல கதைக்களத்தை உருவாக்கி கொடுத்தால் அவர் அந்த கதாபாத்திரமாக தன்னை நிரூபிக்கிறார் என்பதற்கு இந்த அசுரன் என்கிற படம் ஒரு மிகச்சிறப்பான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த வயசான அப்பா ஒரு திருமணத்திற்கு தயாராக இருக்கிற அளவுக்கான பிள்ளைகளுடைய ஒரு அப்பாவாக அந்த நரைத்த மீசையோடு ஒரு பொறி பறக்குகிற ஒரு கண்களோடு அவர் தன்னுடைய பையனை காப்பாத்துறதுக்காக அப்படியே வந்து நிற்கிற அந்த காட்சி இன்றமும் கண்ணுக்குள்ள இருக்கு ஒரு சாகச படங்களை பார்ப்பதை விட தன் குழந்தையை காப்பாற்ற நினைக்கிற ஒரு சிங்கத்தினுடைய வெளிப்பாடாக அந்த காட்சியை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஒரு அந்த கதாபாத்திரமாக மாறி இருந்த தனுஷுக்கு உண்மையிலே பாராட்டுக்களை நாம் தெரிவித்தே ஆக வேண்டும் எனக்கு தமிழ் சினிமா குறித்து ஒரு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மற்ற சினிமாக்களை போல வெறும் காதலோடும் வெறும் சமூகத்தில் பறந்து பறந்து அடிக்கிறது தாக்குறது இது மாதிரி மட்டுமே முடித்து விடாமல் தமிழ் சினிமா அரசியலாக முன்னெடுக்கிறது சில விஷயங்களை அது சாதிய அரசியலாக இருக்கலாம் பெண் விடுதலையாக இருக்கலாம் மற்ற மாற்று சினிமா சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கலாம் இவற்றையெல்லாம் முன்வைக்கிற பல வேலைகளை தமிழ் சினிமா வெற்றியோ தோல்வியோ கையில் எடுக்க தயங்கவில்லை என்பது தமிழ் சினிமா என்பதை குறித்து கொண்டாடுவதற்கான ஒரு இடம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் புதிய புதிய விஷயங்களை முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல தமிழ் சினிமா தனக்கென்று ஒரு புதிய பாதையை ஒரு மாற்று சினிமாவுக்கான பாதையை அப்படியே ராஜபாட்டை மாதிரி போட்டு நடக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதில் ஒன்றாக தம்பிகள் எடுத்திருந்த பரியேறும் பெருமாள் ஒரு மிக நுட்பமான படம் அந்த காலகட்டத்தில் ஆதிக்க சாதியினுடைய மனசாட்சியை உழுக்கி எடுத்த படம் என்று நாம் சொல்ல முடியும் அதே போல இந்த படமும் இதனுடைய வசனங்களை ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப அற்புதமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் வெற்றிமாறன் நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கடைசியாக ஒரு படம் எல்லா படமும் பாடம் சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொழுதுபோக்கு படங்கள் உண்டு அதை நம்ம மறுக்கலாம் இல்லை ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு காட்சியை அவர் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த இந்த நிறைவு காட்சி என் கண்ணுக்குள்ளே இன்னும் அப்படியே இருக்குது அண்ணா திரும்ப அண்ணா ஒரு மேடையில் பேசுகிற போது சொன்னார் என்னை விட ஒருத்த வந்து கல்வியில் உயர்ந்தவனாக இருக்கலாம் செல்வத்தில் உயர்ந்தவராக இருக்கலாம் அல்லது வந்து சி சித்தாந்த ரீதியாக படிப்பில் எல்லாத்துலேயும் உயர்ந்தவனாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னை விட ஒருத்தர் சாதியில் உயர்ந்தவனாக இருக்க மாட்டார் என்பதை நான் நம்புகிறேன் காரணம் அந்த நம்பிக்கை கொடுத்தது வாசிப்பும் படிப்பும் என்று சொன்னான் நமக்கு இந் இந்த விஷயத்தை இந்த கதை அப்படியே உள்வாங்கி சொல்லுகிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உன்கிட்ட காடு இருந்தால் காடு எடுத்துக்குவான் காசு இருந்தால் காசு எடுத்துக்குவான் படிப்பை தாண்டா எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் இது இன்றைக்கி சொன்னதில்லை வள்ளுவர் வந்து அன்றைக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் பிடுங்க முடியும் படிப்பை தாண்டா பிடுங்க முடியாது படிங்கடா என்று வள்ளுவரும் சொல்லி இது தமிழ் மரபினுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு பார்க்கப்படுகிறது நிலமற்றவர்களாக தலித்துகள் தொடர்ந்து வைக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு எட்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கயர்லாஞ்சி என்ற இடத்திலே தலித்து குடும்பம் சிதைக்கப்பட்டதை நாம் செய்தியாக படித்திருக்கிறோம் அதில் ரெண்டு பெண்கள் புணரப்பட்டு பொது வழியில் புணரப்பட்டதும் பொது சமூகத்தால் ஒரு நாற்பது ஆண்களால் அவர்கள் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டதும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஆண் குழந்தை ஆண்குறி வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டது 
கொடுத்ததும் எதற்காக என்றால் நிலத்திற்கான என்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் அன்றைக்கே படுத்திருக்கிறோம் எனவே நிலம் என்பது பஞ்சமி நிலம் என்பதும் தலித்துகளுக்கான மிகப்பெரிய உரிமையாக குறைந்தபட்சமான வாழ்வாதாரமாக பார்க்கப்பட்ட சூழலில் அதை பறிப்பதும் அதை இன்னும் கையாடல் செய்து வைத்துக் கொள்வதும் அவர்களிடமிருந்து சொற்ப ரேட்டுக்கு வாங்கி வச்சுக்கிறதுமான நிகழ்கால நடப்பு அரசியலையும் நாம் எதிர்த்து போராடி கொண்டே இருக்கிறோம் என்ற வகையில் நாம் அதை உணர முடிஞ்சது எனக்கு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் நான் முதன் முதலாக பஞ்சமி நிலத்தை நான் பற்றி கேள்விப்பட்டதை கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் அந்த பஞ்சமி நில மீட்பு போராட்டங்களை நடத்தியதை நான் நேரடியாக பார்த்திருக்கிறேன் எனவே அந்த பஞ்சமி நிலம் சம்பந்தமான விஷயங்களை நான் அப்போது பார்த்திருக்கிறேன் இந்த படத்தில் அது ரொம்ப அற்புதமாக நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இரண்டு முற்போக்கு இயக்கங்கள் குறித்த ஒரு நல்ல பார்வையை தொடர் வெற்றிமாறன் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதை முற்போக்கு இயக்கங்கள் தனுஷ் அவர்கள் அவர் அப்பாவா தம் பிள்ளைய விடும்படியாக கேட்ட போது அஹ் எல்லாரு காலையும் விழுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காட்சி வருது அவர் வீட்டு வீட்டுக்கு போய் எல்லாருடைய காலையும் விழுந்துட்டே இருப்பாரு அப்படி விழும்போது ஒரு கருப்பு சட்டை போட்டவர் வருவார் வந்தோடனே அண்ணா எந்திரிங்கன்னு காலில் எல்லாம் விழாதீங்கன்னு அம்மா தண்ணி கொடுமா அப்படின்னு தண்ணி கொடுக்குற ஒரு கருப்பு சட்டைக்காரரை போகிற போக்கிலே ஒரு குறியீடாக வெற்றிமாறன் வைத்திருக்கிறார் இன்னொரு இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பழைய சம்பவங்களை தன்னுடைய மகனுக்கு சொல்லுவார் இல்லையா தனுஷ் அந்த பழைய காலத்தை சொல்லுகிற போது ஒரு சிவப்பு துண்டு போட்ட ஒருவர் தொழிற்சங்கவாதியாக மக்கள் மத்தியில நிலம் நம்முடைய உரிமை என்பதை பேசுவதை காட்டுகிறார் அப்ப சிவப்பு துண்டு என்கிற குறியீடு கம்யூனிஸ்டுகளை குறிக்கிற குறியீடு என்று நம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த இடத்துல தொழிற்சங்கம் போராட்டம் நிலமீட்பு போராட்டம் எல்லாவற்றையும் ஒரு சங்கமாக சேர்ந்து போராடாமல் பெற முடியாது என்கிற ஒரு சித்தாந்தத்தை எளிமையா ஒரு கதை வடிவத்தில் சொல்ல முடியுது அப்படின்னா அதை இன்னும் எளிமையாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு காட்சிப்படுத்த முடியும்னா வெற்றிமாறனை நாம் பாராட்டியாக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் அதுல இன்னொரு விஷயம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் சாதிய ஒடுக்குமுறை குறித்து நமக்கு பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது நான் முன்னாடி சின்ன வயசுல ஒரு கவிதை படித்திருக்கிறேன் அந்த கவிதையில தான் சொல்லுவான் உன்னை யார் என்று அறியாத ஒரு இடத்திலே போய் நீ பறையன் என்று சொல்லிப்பார் அப்போது தெரியும் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒருவனுடைய வழி என்ன என்று அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கிறேன் நாளைக்கு முன்னாடி அதனுடைய கருத்து இதுதான் வேணா வார்த்தைகள் மாறி இருக்கலாம் அப்ப நாம ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் சார்ந்தவர்களாக இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல எவ்வளவு ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாகிறோம் ஏன் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் மேல வர முடியவே இல்லை அப்படின்னா நிலமற்றவர்களாக வாழ்வாதாரமற்றவர்களாக தொடர்ந்து இருத்தப்பட்டு கொண்டே இருப்பதுதான் இந்த விடுதலைக்கு வாய்ப்பற்றவர்களாக நம்ம மாற்றப்படுகிறோம் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையான உண்மையை அங்க வச்சுட்டே இருக்கிறார் ரெண்டாவது நம்ம கல்வி அறிவற்றவர்களாகவும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதையும் அவர் குறியீடாக காட்டுகிறார் அப்போ கம்யூனிஸ்டுகளும் பெரியாரஸ்டுகளும் எப்படி மனிதாபிமானத்தோடு சித்தாந்த ரீதியாக தங்களை தயார் பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அங்கே போகிற வழியில் பார்க்கலாம் அதில் இன்னொன்று நம்ம சாதியத்தை பேசுகிற போது நம்மளாம் எளிமையாக போயிடுறோம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் செருப்பு போட முடியாத எத்தனை கிராமங்கள் இன்றைக்கும் உண்டு இடுப்பில் துண்டை கட்டுறதை தவிர என்னடா தோலில் துண்டை போட்ட என்று அடிக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிராமங்களில் இன்றைக்கும் உண்டு ரெட்டை டம்ளர் முறை கிராமங்களில் இன்றைக்கும் உண்டு இன்றைக்கும் கோயிலுக்குள் நுழைய முடியாத கிராமத்தார்கள் உண்டு இந்த பொது தண்ணி பொது குளத்தில் தண்ணி எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிற சூழல் இன்றைக்கும் இந்தியாவில் உண்டு ஆட்சி கட்டினதுக்காக குழந்தை அடிக்கப்பட்டதும் பனியன் போட்டதுக்காக தாத்தா அடிக்கப்பட்டதும் ஒரு ஊராட்சியினுடைய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகும் கொடியேற்றுவதற்கு தேசிய கொடி ஏற்றுவதற்கு தடை செய்து அவர்களை தாக்கியதுமான ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்வுகளை சொல்லலாம் கோயிலுக்குள் நுழைந்த இளம்பெண்ணை வந்து ஒட்டு துணி இல்லாமல் அம்மனப்படுத்தி நானூறு பேர் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்த கேவலமான சூழல் கூட இன்றைக்கு நாம் பார்க்கலாம் அப்போ அந்த செருப்பு காட்சி ஒரு முக்கியமான காட்சி என்று பார்க்குறேன் அந்த செருப்பு தச்சுட்டு போன உடனே ஆதிக்க சாதிக்கு வந்து அப்படி அடியில் கலங்குது மனசு உடனே அவன் அதை அடிச்சுட்டு அந்த செருப்பை தூக்கி தலையில் வச்சு நடக்க சொல்லுகிற இது போன்ற சம்பவங்கள் ஏராளமாக நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன் ஆதிக்க சாதியினர் தெருவுக்கு தலித்து பகுதியிலிருந்து ஒரு நாய் போனதற்காக அந்த நாயை கொலை செய்த கதைகள் கூட நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் செய்தியாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப அந்த பொண்ணு வந்து அடிச்சு இழுத்துட்டு தரத்தர இழுத்துட்டு தலையில செருப்பு வச்சுட்டு போகும்போது என்ன அடிச்சது கூட வலிக்கல தலையில செருப்பு வச்சுட்டு நடக்க சொன்னதா எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொன்ன போது அத்தனை குழந்தைகளையும் செருப்பை மாட்டி விட்டு நடரா அப்படின்னு சொல்ற எதிர்வினை இருக்கு பாருங்க அந்த கோபம் அந்த வெளிப்பாடு அப்படியே பார்க்கறதுக்கே அப்படி ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எப்போதும் ஆண்டைகளை எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு சக்தி நமக்குள்ள இருக்காதான்னு நமக்கு ஒரு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும்ல அந்த சக்தியாக அந்த இடத்துல வந்து தனுஷ் இருந்தாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது ரொம்ப அற்புதமா
அதை பெரிய கேஸாக மாறி அது மிகப்பெரிய தமிழ்நாட்டை உழிக்க ஒரு சம்பவமாக இருந்தது கீழே ஒன்றும் இல்லை உழைத்தவர்கள் கூலி உயர்வு கேட்டபோது அவர்களை வந்து கொலை செய்தது அந்த பண்ணையார் கூட்டம் அந்த காட்சியை அப்படியே நினைவூட்டுகிற ஒன்றாக இந்த காட்சியும் கூட இருந்தது எல்லாரையும் உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு வெளியே அடைச்சி தீயை பொருத்தி வச்சாங்க கீழே வெண்ணில அதில் இன்னொரு நுட்பமான குறிப்பு சேஷாத்ரின்னு ஒரு வக்கீல் வர்றாரு நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பார்ப்பனை ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்து எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் சேஷாத்ரி என்ற பேரினுடைய குறியீடு அவர் ஒரு பார்ப்பனர் என்பதும் ஆனால் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே வர்றவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு சாப்பிட வைப்பார் இயல்பு மனுஷங்களோடு இருப்பார் ஐயா பணத்தை எடுத்துகிட்டு போக விட ஐயா சுடுகாடு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுங்க நடராத்திரி வந்து சேஷாத்திரி வீட்டு முன்னாடி மக்கள் நிற்பாங்க ஒடுக்கப்பட்ட சமூக மக்கள் அப்போ நிற்கிற போது அவர் கேட்பார் ஏண்டா சுடுகாடு எவனா செத்தாக தான் வந்து நிற்பியா அதுக்கு முன்னாடிலாம் போராட மாட்டியா போராடாமல் எதுவும் கிடைக்காதுடா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவார் அப்போ போராடம் அந்த அவ அந்த வக்கீலும் மற்றவர்களும் அந்த கூட்டம் பேசுகிற போதெல்லாம் போராடாமல் எதுவுமே கிடைக்காது நம்ம உயிர் பலி கொடுக்காம எதுவுமே கிடைக்காதியா அப்படின்றத அந்த படத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு ஆஸ்பெக்டை நம்ம பார்க்க முடியுது அதில் இந்த சேஷாத்ரி ஒரு பிராமின் அப்படின் போது எனக்கு சீனிவாச ராவ் ஏன் நினைப்பு வந்தார் தஞ்சை பகுதிகளில் டெல்டா பகுதிகளில் சிவப்பு மண்ணாக கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் உடைய மண்ணாக மாற்றியதில் சீனிவாச ராவுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது அவர் அந்த இடத்துலே இருந்தார் ஒரு அரட்ரவுசரை போட்டுக்கிட்டு மக்களோடு மக்களாக மண்ணோடு மண்ணாக அவர்களோடு இயங்கிய தலைவர் அவர் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோடு சேர்ந்து நின்றவர் அவர் அவர் எல்லா உணவும் எடுத்துக்கொண்டார் அவர் ஒரு தான் தன்னுடைய தான் பிறந்ததற்கு அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனியம் என்பதை தூக்கி எறிந்து விட்டு சாதியற்றவனாக களத்திலே நின்றவர் சீனிவாச ராவ் அவரை பற்றி பேசுகிற போது அவ்வளோ தான் இருக்கும் அதில் பல கதாபாத்திரங்களை நாம் சீனிவாச ராவ் போன்றவர்களோடு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த தனுசோடைய இணையரா நடிச்சிருக்கிற மஞ்சுவாரியார் நடிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமான நடிப்பு எவ்வளோ தைரியமா நின்றுட்டு ஒரு எதிர்ப்பை கொஞ்சமும் தயங்காம வெளிப்படுத்துகிற ஒரு பெண்ணாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு ஆக்ரோஷமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிற பெண்ணாக அப்படின்னு பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும் பெண்கள் எப்போதும் ஆக்ரோஷமாக இருக்கிறதும் அல்லது எந்த பிரச்சனையும் தைரியமாக எதிர்கொள்வதும் அப்படின்ற ஒரு பார்க்குற போதே ஒரு பெண்ணாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மஞ்சுவாரியனுடைய ஒரு மேக்கப்பே இல்லாமல் அந்த நடிப்பு பின்னி எடுக்கிற நடிப்பாக இருந்தது அப்படின்றது அந்த சின்ன குழந்தை சிதம்பரம் அப்படின்ற பையன் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருந்தான் ஒரு அப்பாவுக்கும் மகனுக்குமான இடைவெளி எப்படி இந்த சமூகத்தில் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு கட்டத்தில் அப்பாவுடைய ஒரிஜினலான முகத்தை பார்க்குற போது அப்பா ஏண்டா பிள்ளைகளுக்காக இவ்வளோ அடக்கி வாசிச்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்க்குற போது ஒரு 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 அப்பா பிள்ளைக்குமான ஒரு தொப்புள் கொடி உறவும் அப்படியே அப்பாக்குள்ளே போய் அந்த பையன் சேர்றதுக்கான ஒரு பயணமாக இந்த படம் இருந்ததை நம்மளால் உணர முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதில் இன்னொரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் பசுபதியுடைய கதாபாத்திரம் அது எங்கள் ஊரில் பார்க்குற ஒரு ஒரு அண்ணனுடைய கேரக்டராகவே இருந்தது பசுவதியுடைய மாப்பிள்ளைங்க குழந்தைங்கன்னு அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு எங்கள் அண்ணன் ஞாபகம் வந்தால் அந்த படத்தை பார்க்குற போது தங்கச்சி பிள்ளைங்க அப்படின்னு ஓடி ஓடி வந்து நடராத்திரி கூட நிற்கிறதும் பிள்ளைங்களோட பிள்ளைங்களாக இருக்கிறதும் ஒரு உதவின்னு கேட்டால் ஓடி போய் நிற்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு தென் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அண்ணன்களினுடைய ஒரு ஐக்கானாக பசுவதி அந்த படத்தில் வாழ்ந்துருந்தாருன்னு சொல்லலாம் இந்த படம் தமிழகத்தினுடைய சாதியை முன்ன வைக்கிற படம் எனக்கு அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம் எது அப்படின்னா சாதி பிரச்சனையை வந்து பெ பரியரும் பெருமா பெருமாள் மாதிரியான ஒரு முன்னேற்பாடோடு ஒரு புரிதலுக்கு வச்சுக்கலாம் இது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பெரும்பாலான சாதி கலவரங்கள் தென் மாவட்டங்களில் யாரோ ரெண்டு பேருடைய சண்டையால் நிகழ்ந்த மிக பெரும் கலவரங்களாக இருந்திருக்கும் நாம் பார்க்குறோம் யாரோ ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சிருப்பாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொலை பண்ணியிருப்பாங்க அதிலேருந்து அப்படி பெருசு பெருசாக மாறி மாறி ஒரு இனக்கலவரமாக சாதி கலவரமாக மாறியிருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தினுடைய முடிவு ஒரு பெரிய சாதி கலவரமாக தோன்ற இருந்த ஒன்றை ஒரு ரெண்டு பேர் மத்தியஸ்தம் பண்ணி அடக்கி வைக்கிற மாதிரி முடித்தது அப்படின்றது சாதி கலவரங்களை ரெண்டு குடும்பம் நடச்சுன்னா அந்த குடும்பத்தினுடைய பிரச்சனையாக மாற்றி அதை சரி செய்து கொள்வது எவ்வளோ அவசியம் என்றதை அந்த படத்தை நமக்கு புரிய வச்சது ஆக சாதியாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நிலமற்றவர்களாக மாற்றப்படுகிற அரசியலை பணக்கார நிலத்துக்காக எந்த வேலையும் செய்வான் அப்படின்றதையும் ஒரு சாதி உயர்த்தப்பட்ட சாதியோ அல்லது இடைநிலை சாதிக்காரரோ உன்னை கையில் வச்சுருக்கிறான் அப்படின்னா ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அடங்கி இருக்கிற வரை தான் அவர்கள் கையில் வைத்திருப்பார்கள் என்பதையும் ஒடுக்கப்பட்டவன் குரல் கொடுக்கிற போது அவன் குரல் வலை எப்படி அறுக்கப்படுகிறது என்பதையும் எல்லாவற்றிற்கும் தீர்வாக கல்விதான் இருக்க
பொருளாதார பிணக்கு ஒழியவும் இந்த சமூகம் சமநிலைப்படுவதற்குமான ஒரு வாய்ப்பை திரைக்கதைகள் மக்களுக்கு கொடுக்கணும் திரைக்கதைகள் மூலமாக பல நல்ல விஷயங்கள் சமூகத்தில் மாறி இருக்கு நடந்திருக்கு புகுத்தப்பட்டிருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் திரைப்படமும் ஒரு கற்றுக்கொள்வதற்கான நல்ல விஷயம் என்பதை அசுரன் படத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது